Magandang araw mga kayanita! Muli po nating balikan ang part 4 ng ating kwento na pinamagatang Love Against All Odds. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating po pang uploads. Lantara ng pinapakitang pagkagusto ni Lori ay Jasper. Sa opisina, kung lunchtime, ay nakikita ni Trisha mula sa salamin ng kanyang bintana na magkasalo sa pananghalian sina Jasper at Lori. Tinadamihan ni Lori ang dalang baon. Pagkatapos kumain, ay nagkakrossword puzzle ang dalawa kapag hinihintay na mag-resume ang trabaho ng alauna ng hapon. Kung minsan ay umaalis si Jasper. Malalaman ni Trisha kay Lori na nagpaalam ito na sa labas nakakain dahil may pupuntahan pa. Bumabalik ito ng alauna. Ang lahat sa bookstore ay napupuna ang pagiging extra sweet ni Lori kay Jasper. She only has her eyes on Jasper. Minsan ay narinig ni Trisha na sinasabi ni Janet sa isang empleyado. Hinihintay ni Trisha na magtapat si Lori sa kanya kung nagkakaunawaan na sila ni Jasper o kung naliligaw man lang ito. Pero walang sinasabi sa kanya si Lori. Naging lubhang abala si Trisha sa trabaho. Malapit na ang pasukan. Marami silang in-order ng mga libro ng mga estudyante mula sa mga publishers. Ma'am, Hinahanap po kayo ni Mr. Conception, sabi ni Tess, isa sa kanyang mga tindera. Hawak ni Trisha ang telepono at tinakpan ng kabila niyang kamay ang mouthpiece. Sinabi mo bang narito ako? Hindi po ma'am. Sabihin mong umalis ako. Yes ma'am. Nagbalik si Tess sa tindahan. Nakita niyang may hinahanap sa mga office supplies sa counter si Noel. Sorry po, sir. Wala ho si ma'am sa kanyang office. Ganun ba? Thank you. Magalang na sabi ni Noel. Ang tiyaga rin ni Noel. Bilib ako. Sabi ni Lori kay Trisha. Wala na nga akong maisip na excuses kung minsan. Hindi kumikubo si Jasper habang nag-uusap ang magpinsan sa loob ng kotse. Napakiusapan siya ni Trisha na maghatid sa kanila ni Lori sa townhouse. Bakit kaya pinipilit ni Noel ang sarili niya sa iyo? Sabi ni Lori. Wala pa daw naman akong boyfriend. Umaasa siguro siya na baka ma-develop ako sa kanya. Sagot ni Trisha. Hanggang sa may hatid ni Jasper ang dalawa sa townhouse, ay si Noel ang naging topic ng kanilang pag-uusap. Nakasakay si Trisha sa likurang upuan. Papunta siya sa branch ng kanyang bookstore sa Quezon City. Naging pula ang traffic light. Huminto ang lahat ng sasakyan. Boss, hindi ba si Miss Trisha iyon? Sabi ng driver na nakasakay sa Pajero. Nasaan? Iyong sakay ng Nissan Bluebird. Oo nga, may driver na pala siya. Sabi ng lalaki. Kung hindi ako nagkakamali, ay iyon si Jasper, ang pinakalalang kaibigan sa akin ni Trisha. Kung gayon, ay niluloko lang pala nila ako. Galit na sabi ni Noel. Kasama nito ang dalawa niyang bodyguards. Naging green ang ilaw. Gumalaw na muli ang mga sasakyan. Sundan mo sila, utos ni Noel. Minto ang Nissan Bluebird sa may entrance ng malaking mall. Bumaba ng kotse si Trisha at pumasok ito sa loob ng building. Tumakbo na ulit ang Nissan Bluebird para pumunta sa parking space. Nawiwili si Jasper sa pakikinig ng music 
kaya hindi niya namalayan ang paglapit ng tatlong lalaki. Jasper! Narinig niya ang tawag sa kanyang pangalan. Lumingon siya at nakita niya si Noel at ang dalawang bodyguards nito. Anong kailangan mo? Tanong ni Jasper. Huwag ka nang magkunwari. Ang galing mo magpanggap na mayaman. Ito yung isang kahit isang tuka ka lang pala. Hindi kumibo si Jasper. Nung una pa lang niyang tingin kay Noel, ay asar na siya sa lalaki. Duda siya sa tunay nitong pagkatao. Buong akala ko noon ay sayo ang coaching Toyota. Isa ka lang palang driver. Tumigas ang mukha ni Jasper. Kailanman ay hindi ko sinabing mayaman ako. Marangal ang trabaho ko, kaya wala akong dapat ikahiya. Buong pagmamalaking sabi ni Jasper. Tiningnan ng malalim ni Jasper si Noel at ang dalawang bodyguards nito. Ngumisi ang tatlo. Nilapitan ni Noel si Jasper at sinabihang, Pilosopo ka pala no? At matapang. Sabi ni Noel na tiningnan ng mabalasit si Jasper. Naini si Trisha sa kahihintay kay Jasper sa entrance ng building. Palahating oras na ay wala pa ito. Minabuti niyang puntahan ito sa parking space. Nilakad niya ang kinaroon ng kotse at ni Jasper. Pagdating niya roon, ay nakita niya si Noel at ang dalawang bodyguards nito. Kinabahan siyang bigla. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Trisha nang makalapit siya. Lumingon si Noel at ngumiti ito. Hi, Miss Beautiful! Kinakamusta ko lang naman itong mayabang mong driver. Hindi agad nakakibo si Trisha. Oh, Noel, of course. Isa ko lamang siyang driver. Nang itanong mo sa akin kung sino siya, ay sinabi kong isang kaibigan. Which can also mean a driver. Hindi ba? Malambing na sabi ni Trisha. Nakita niyang umepekto ang kanyang sinabi kay Noel. Nakangiti ito na tinitigan siya at bahagya siyang dinikitan. Whatever you say, Trisha, I'll always believe you. Bahagyang lumayo si Trisha. Tiningnan niya kunwari ang kanyang relo. Oh, if you'll excuse me, may pupuntahan pa pala ako. Magiliw niyang sabi. Mabilis na lumaba si Jasper sa sasakyan. Binuksan niyang pinto sa likod ng kotse para makasakay si Trisha. Gumiti ang dalaga kay Noel nang umandar na ang sasakyan. Pagdating sa opisina, ay kinuwento ni Trisha ang nangyari kay Lori. Akala ko magagalit sa akin. Tingin ko pa naman kay Noel ay masamang magalit. Mabutit na bola ko pa. Malaki kasi ang pag-ibig sa'yo ni Noel. Pero baka maubos din ang pasensya noon, sabi ni Lori. Hindi natin alam ang maaari niyang gawin. Parang nababahala pang sabi nito. Nagkibit balikat na lang si Trisha sa sinabi ng pinsan. Tapos na si Trisha sa pag aerobics Mahilig siyang mag-aral ng iba't ibang mga bagay. Ang sumunod na pinag-aralan niya ay ang target shooting. Linggo at day off ni Natricia at Lori sa bookstore. Tumulog ang doorbell sa bahay ni Natricia. Tuloy ka! Anyaya ni Luna ay Jasper matapos isara ang pinto. Nagtaas ng paningin si Trisha mula sa kanyang ginagawa. Matagal silang nagkatinginan ni Jasper. Napansin ni Trisha na nanatiling nakatayo si Jasper. Maupo ka, sabi niya. Naupo naman ito sa tapat niya. Marunong kang gumamit niyan? Nagtatakang tanong ni Jasper habang pinapanood ang dalaga sa ginagawa. Kinakala si Trisha ang 380 cold pistol. Oo, patingin, sabi ni Jasper. May alam ka tungkol dyan? Manghang tanong naman ni Trisha sabay abot ng baril. Tumingin si Jasper kay Trisha at ngumiti. Medyo, ako na ang maglilinis nito. Tiningnan ni Jasper ang baril ng baril 
at sinilip ang loob nito. Nilinis niya ito ng basahan na may gun oil. Dinaanan din niya ito ng brush. Habang nililinis si Jasper ang baril, ay hindi maalis-alis ang tingin dito ni Trisha. Habang tumatagal, ay lalong napapahanga siya nito dahil sa mga nadidiscover niya na mga katangian nito. Matapos linisin ni Jasper ang baril, binuo uli at muling punanasa ng basahan. Sinaksak niya ang magasin, ngunit hindi ikinasa. Nang abutin ni Trisha ang baril, ay nahawakan ni Jasper ang kanyang kamay. Parang may gumapang na kuryente sa buong katawan ni Trisha. Naramdaman niya na pinisilang lalaki ang kanyang palad. Kinuha ni Jasper ang isa pa niyang kamay. Hawak ni Trisha ang baril sa dalawang kamay at hawak ni Jasper ang kanyang dalawang kamay. Nanatili sila sa ganoong ayos. Hoy! Baka pumutok ay ang baril na hawak ninyo! Narinig ng dalawa ang tinig ng isang babae. Bigla silang lumingon sa nakatayo sa di kalayuan. Nakasuot ito ng apron. Biglang binawi ni Trisha ang kanyang dalawang kamay. Nang dumating ang tanghalian, ay sabay-sabay silang dumulog sa hapagkainan. Doon na rin pinakain ni Lori si Jasper. Sinadyang kwentohan ito ni Lori upang umabot sa tanghalian. Galing si Natricia at Jasper sa branch sa Navaliches. Nasa loob ito ng isang malaking mall. Teka, magsashopping muna ako, sabi ni Tricia nang lumabas sila ng bookstore. Samahan mo ako, baka marami akong mapamili. Nauuna si Tricia sa paglalakad. Mataas si Jasper. Hanggang tenga na lamang niya ang dalaga. Kung titingnan silang magkasama, ay hindi ka panipaniwala na namamasukan lang si Jasper kay Tricia. Bagay silang dalawa. Maganda silang magdala ng damit. Nagtataka rin si Tricia, pero hindi siya kumikibo. Alam niyang hindi mumurahin ang mga damit na isinusuot ni Jasper. Pumasok si Tricia sa loob ng ladies' wear. Nasa di kalayuan si Jasper at tumitingin din sa mga nakadisplay habang nakasubaybay sa dalaga sa perfume section. Hinahanap niya ang kanyang brand na paboritong pabango. Nakatingin rin si Jasper sa mga nakadisplay ng mga pabango. Can I help you, sir? Sabi ng sales lady. Hi, Trisha! Dimingon si Trisha at tiningnan ang bumati sa kanya. Noel! Nagulat siya nang makita ito. Are you having a hard time looking for one? Let me handle it. No, thanks. I can manage. Tanggi niya. Alam niya na maghahambog ito sa pagbili ng pabango. Hey, sweetheart. Are you looking for this? Napalingon si Trisha. Nakita niya si Jasper na may hawak na pabango. Nabigla siya. Hindi sa mabilis sa reaksyon nito sa gipit niyang kalagayan kay Noel, kundi sa mga salitang ginamit nito sa pagtawag sa kanya. Yes, that's it! Pagkukunwari niya kahit hindi pa niya nakikita ang perfume. I'll get that! Sabi ni Jasper sa sales lady. Nakita ni Trisha ang galit sa mukha ni Noel. Hinarap ito si Jasper. You are only Trisha's driver. So, don't act that way, mister. Matigas sa sabi ni Noel. Ngumiti si Jasper. Nakita niya mula sa di kalayuan na mukhang nakaabang ang dalawa nitong bodyguards. Lumaban si Jasper ng titigan kay Noel. Not anymore, Noel. Trisha is already my fiancé. Nagmamalaking sabi ni Jasper. Lumapit ito kay Trisha at saka umakbay. Lalong nabigla si Trisha sa ginawang pagkakbay ni Jasper at sa pagtawag sa kanya ng fiancé. Ngunit hindi siya nagpahalata. Nang tumingin siya kay Noel, ay nakita niya ang matalim na pagkakatingin nito sa kanya. Is it true, Trisha? Nalito ang dalaga 
Naramdaman niya na dumiin ang kamay ni Jasper sa kanyang balikat. Yes, it's true, sabi niya. Hindi nakuhang magsalita ni Noel. Nagaapoy ang mga mata nito sa pagkakatingin sa kanila. Pagkatapos ay bigla itong tumalikod. Kumagapi naman ang dalawang bodyguards nito. Lumingon muna ang mga ito at tumingin sa kanila bago tuloy ang lumayo. Namuwala na sila sa paningin ni Jasper ay tumingin siya sa katabi. Nakita niya na tinitingnan ni Tricia ang kanyang kamay sa balikat nito. Napapahiyang binitawan ni Jasper ang kanyang mga kamay. Pumalin si Tricia sa sales lady. Tinignan niya ang perfume. Paano mo nalaman na ito ang ginagamit ko? Tanong niya. May naiwan kang empty bottle niyan sa San Juan, sabi ni Jasper. Binayaran ni Tricia ang pabango. Umikot pa sila sa loob ng department store at marami pa silang pinamili. Matapos mamili, nasa loob sila ng sasakyan nang mapansin ni Tricia na tila malalim ang iniisip ni Jasper. Hanina, nang akbayan siya nito, ay para siyang nakuryente. Pero naroroon na feeling na parang ang mag-boyfriend silang dalawa. Iniisip rin kaya nito ngayon ang pangyayaring iyon? Tanong niya sa sarili. Anong pumasok sa isip mo at ginawa mo ang bagay na iyon kanina? Formal na tanong ni Tricia. Lumingon si Jasper at tumingin dito. Pagkuway, muling tumingin sa kalsada. Naisip ko lang. na kung malalaman ni Noel na may boyfriend ka na, ay eh baka tumigil na iyon paliligo sa'yo na katulad ng sinabi niya. At iyon ang naisip mong paraan? Ang alin? Ang magkunwari tayo mag-boyfriend? May masama ba doon? Kunwari lang naman iyon, sabi ni Jasper, na nakatoon pa rin ang pansin sa kalyang tinatakbuhan ng sasakyan. Naisip ni Trisha si Noel, Hindi niya malilimutan ang nag-aapoy na tingin nito sa kanila bago umalis. Hindi mo ba naiisip na maaari magdulot iyon ng hindi mabuti? Ngayong nalaman niya na isang driver lang ang ipinalit ko sa kanya. Nakita ko ang pagkasuklam sa kanyang mukha. Matagal na hindi nakakibo si Jasper. Handa ako sa maaaring kahinat na noon. Hindi ako natatakot kay Noel. Mariing sabi ni Jasper. Umanga si Tricia sa sinabi nito. Parang may ipinagmamalaki ito kung magsalita. Nang sumunod ng mga araw, ay hindi na napagkikita si Noel sa bookstore. Hindi na rin ito nagpapadala ng mga rosas. Baka tinanggap na niya na wala talaga siyang maaasahan, sabi ni Lori. Kumakain sila ng hapunan. Inatid sila ni Jasper at doon na nila ito pinakain. Tumigil sa pagsubo si Tricia. Sumulyap siya sa lalaki. Nakita niya na natigilan din ito sa pagkain. Hindi sinasabi ni Tricia kay Lori ang tungkol sa nangyari sa department store. Ayaw niyang masakta ng pinsan. Kaya hindi niya ito sinasabi. Hindi gumibo si Tricia. Tumingin sa kanya si Jasper. Nagkatinginan silang dalawa. Nang tingnan ni Tricia si Lori, ay abala ito sa pagkain. Dito na po nagtatapos ang ikaapat na bahagi ng ating kwento. Tuluyan na nga kayang huminto si Noel sa paniligaw kay Tricia? O may masama itong binabalak laban sa kanilang dalawa? Yan po ang ating aalamin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone!